Allora, buonasera. Ringrazio il professore Franco Locatelli che è il direttore del Consiglio Superiore di Sanità e Susanna Di Pietra che pure oggi ci accompagna nel corso di questa eh, comunicato stampa, conferenza stampa. Intanto partiamo con i numeri di oggi. I numeri di oggi sono particolarmente confortanti. Per la prima volta il numero dei dimessi e guariti supera il numero dei nuovi casi riscontrati nel nostro Paese. I casi totali, infatti, sono 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646, mentre i dimessi e i guariti sono 3.033, in più rispetto a ieri, per un totale di 57.576. Prosegue anche l'alleggerimento della pressione sulle nostre strutture ospedaliere. Ad oggi, infatti, il totale delle persone attualmente positive è di 106.848, con un calo rispetto a ieri di 851 pazienti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Di questi, 2.267 sono in terapia intensiva, quindi 117 in meno rispetto a ieri, e 22.871 sono ricoverati con sintomi. Anche qui il numero è consistente, sono 934 in meno rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi sono in totale 81.710, pari al 76% del, dei pazienti complessivamente eh, affetti da covid Oggi registriamo 464 nuovi deceduti. Da oggi eh, è fruibile nella tabella che noi distribuiamo alla stampa, ma anche che eh, mettiamo sul nostro sito, un nuovo dato. È il dato delle persone che risultano sottoposte a tampone. Eh, il dato di oggi è 1.052.577 persone sottoposte a tampone con un numero di tamponi effettuati fino ad oggi di 1.579.909 eh, tamponi effettuati. Eh, il numero dei tamponi effettuati oggi rispetto a ieri complessivamente è di 66.658 tamponi. Per quanto riguarda le risorse raccolte sul conto corrente del Dipartimento destinato alla raccolta delle donazioni, abbiamo raggiunto la cifra di 129.889.634 euro. Ad oggi abbiamo speso più di eh, 71 milioni di euro, per l'esattezza 71 milioni 257 mila euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di ventilatori. Per quanto riguarda le forze in campo voglio ricordare tutte le forze che sono impegnate a partire dai nostri volontari. Sono oggi 17.250 che si aggiungono alle forze armate, alle forze di polizia, al personale sanitario e al personale di tutte le altre strutture operative. Voglio anche ricordare, questo è un dato molto importante, che dall'inizio dell'emergenza i nostri volontari sono stati impegnati, i nostri volontari e le nostre volontarie, per circa 500.000 giornate uomo. Un numero veramente importante che dà la cifra dell'impegno eh, notevole del nostro volontariato di protezione civile. Per quanto riguarda le tende di pre-triage tra gli ospedali e le strutture penitenziarie sono complessivamente 885. E sempre a proposito di generosità, eh, di disponibilità eh, che viene dato da coloro i quali si mettono a disposizione per fronteggiare questa emergenza, voglio ricordare che si è conclusa la chiamata per individuare operatori eh, sociosanitari da destinare agli istituti penitenziari e alle residenze sanitarie assistenziali per disabili e case di cura per anziani, abbiamo avuto oltre 20.491 20 domande 
e si è chiusa anche la call per il personale medico. Abbiamo ricevuto, rispetto a questa call aggiuntiva, 691 domande. Si tratta di personale che avvieremo immediatamente nei luoghi in cui eh, ci sarà bisogno del supporto di questo personale. Io mi fermo qui, lascio la parola al Presidente Locatelli. Grazie Dottor Borrelli e buonasera anche da parte mia. Uh, come sempre parto da una riflessione sui numeri che ha appena presentato il Dottor Borrelli, sostanzialmente per puntualizzare tre aspetti che a mio parere meritano una riflessione. Il primo è che a far corso dal 5 di aprile, con la sola eccezione di una giornata, in tutti gli altri giorni c'è stata una riduzione del numero dei pazienti ricoverati. E a far corso dal 3 di aprile, costantemente, ogni giorno c'è stata una riduzione del numero dei pazienti che erano ricoverati in una terapia intensiva perché necessitavano uh, di un supporto o ventilatorio o comunque per quel che riguarda le funzioni vitali. E ancora più specificatamente su questo dato uh, ricordo che il 3 di aprile eravamo a quasi 4.100 casi, 4.068 per essere precisi, oggi siamo a 2.267. L'altra e terza riflessione è che oggi è il quarto giorno consecutivo in cui il numero dei soggetti positivi è in calo. Ed è rimarchevole per quanto sempre feriscono le nostre coscienze i numeri sui decessi che in quattro regioni fortunatamente non si è registrato alcun decesso e in due regioni addizionali c'è stato un solo decesso. Anticipandovi un attimo quello che sarà un tema che verrà meglio sviluppato nella giornata di domani nella conferenza stampa che si terrà presso l'Istituto Superiore di Sanità e i dati verranno presentati dal professor Brusaferro. Tuttavia è importante condividere con voi anche perché, devo dire, poi è anche apparso uh, su qualche sito web di giornali al, a larga diffusione, che il cosiddetto indice di contagiosità, l'R con 0, l'R con T, in funzione delle regioni, ma domani avrete i dettagli, si attesta tra 0,5 e 0,7. Quindi... Se vi ricordate l'ultima volta in cui sono stato qui vi avevo parlato di dati che indicavano un indice di contagiosità attualizzato al tempo, quindi un R con T di 0,8, il che conferma questa riduzione. Passo poi come seconda riflessione importante o grande capitolo di nuovo a sottolineare gli aspetti che pertengono agli studi clinici per ricordarvi che oggi AIFA ha valutato 114 studi, 26 hanno ricevuto parere favorevole e 13 di questi sono stati già attivati e questo ancora una volta documenta lo straordinario lavoro che ha fatto la nostra Agenzia Italiana del Farmaco, non disgiunto tuttavia da rigore perché 51 delle 114 proposte sono state giudicate con parere non favorevole. Questo ancora una volta documenta come anche in situazioni emergenziali sia possibile coniugare efficienza di valutazione e rigore nello stesso. Rigore 
che è anche applicato a garantire le, for le forniture di farmaci necessari nei vari ospedali per la miglior gestione di questi pazienti. Chiaro, adesso è anche più facile rispetto ai momenti di massima pressione, ma va riconosciuto anche eh, questo aspetto del lavoro di AIFA, di tutto il gruppo eh, che fa riferimento alla struttura medesima e al coordinamento del dottor Magrini. Eh, L'ultima riflessione, me la permettete, squisitamente medica, direi quasi immunologica, eh, e riguarda quella che io personalmente ho definito la virtuosa competizione per l'identificazione di un vaccino efficace, perché oggi sostanzialmente abbiamo evidenza che per due potenziali vaccini negli Stati Uniti, uno in Inghilterra, eh, uno in Germania e uno in Cina, vi è una fase eh, avanzata di sviluppo, dove però anche qui Uh, deve essere detto molto chiaramente fase avanzata di sviluppo non vuol dire affatto imminenza di commercializzazione, ma vuol dire messa a punto di approcci vaccinali in grado di sviluppare una risposta immunologica protettiva per chi verrà sottoposto al vaccino. È chiaro che, come ho già detto, esistono tutta una serie di tappe ineludibili per documentare sicurezza di questi approcci vaccinali e loro efficacia, così come è anche importante ben specificare che questi studi dovranno anche rispondere a una domanda assolutamente fondamentale, cioè a dire che analogamente a quanto succede per l'infezione da SARS-CoV-2, a oggi non abbiamo risposte certe su quanto dura l'immunità protettiva in soggetti che di fatto verranno sottoposti a una profilassi vaccinale. Anche qui è chiaro che andiamo da scenari eh, completamente favorevoli, cioè a dire la vaccinazione conferirà una protezione permanente, altri in cui magari la protezione immunologica contro uh, le proteine che sono fondamentali per il legame del virus rispetto ai recettori delle cellule umane avranno una durata più transitoria quindi Evidentemente tutto questo implicherà considerare strategie di ripetizione eh, dello stimolo vaccinale finché eh, non si riesce a ottenere eh, quella che possiamo definire l'eliminazione eh, dell'epidemia da SARS-CoV-2. È importante anche qui fare informazione scientifica corretta perché da un lato, ripeto, è assolutamente rassicurante che grandi gruppi di ricerca nel mondo si impegnino su questo aspetto, dall'altro però bisogna appunto dire chiaramente che esistono ancora a dei mesi prima di poter pensare alla commercializzazione eh, di questi vaccini ed esiste ancora la domanda non definita eh, nella sua risposta, quindi risolta se preferite, di quanto durerà la protezione vaccinale. Anche qui sarà assolutamente fondamentale una collaborazione a tutto tondo come la scienza con la S maiuscola sempre prevede negli scenari internazionali quando si ha al centro degli obiettivi come sempre deve essere il benessere dell'uomo e la tutela della sua salute. Allora diamo lo spazio alle vostre domande, prego.
buonasera, Daniele Petraroli, TG2. Io volevo chiedervi, premesso che nella fase 2 servirà comunque il distanziamento sociale, l'abbiamo detto e l'avete ripetuto più volte, premesso che i test sierologici che effettuerete, si spera, a breve, serviranno esclusivamente ad una mappatura del, della diffusione dell'epidemia, premesso anche che pare che non ci sia una risposta efficace al 100% di questi test. Volevo capire se voi consigliereste comunque di farli nella fase 2 in maniera più estensiva possibile anche privatamente ai cittadini per magari cercare di isolare il più possibile eventuali positivi, ovviamente dovrebbero poi fare il tampone, oppure lo sconsigliereste proprio per la ragione opposta anche perché poi costano circa 100 euro eh, l'uno non hanno un'efficacia del, del 100% quindi volevo capire se anche se c'è appunto un'alea di incertezza sull'efficacia se possa essere utile alla fase 2 di convivenza sapendo che chiaramente non riusciremo poi ad arrivare al 100% poi una piccolissima curiosità visto che ieri il ministro Spadafora ha incontrato i vertici del calcio ma è vero come ho letto da qualche parte che uno dei temi è che il pallone possa diventare eh, proprio la sfera di cuoio un veicolo mh, di diffusione del virus ho letto anche questo in giro mi sembrava un po' strano però grazie grazie per la domanda parto dalla seconda anche perché la risposta oltre a essere facile a darsi l'ha già largamente anticipata lei insomma sinceramente non credo che la sfera di cuoio possa rappresentare un veicolo che contribuisce alla diffusione nell'ambito dei 22 calciatori più eventuali, più eventuali altri sei che entrino tre per parte, più la terna uh, arbitrale uh, per la diffusione appunto di SARS-CoV-2. Anche qui ovviamente va fatta sempre una riflessione, una comunicazione che sia solida e sinceramente questo mi sembra un po' poco solido. Torno invece alla domanda importante che lei ha fatto sui test sierologici. Per ripuntualizzare eh, alcuni aspetti la ringrazio di nuovo per aver formulato la domanda. La prima considerazione è che i test sierologici prima di tutto li dobbiamo identificare come test validati ed è esattamente quello che si accinge a fare nelle prossime ore la commissione nominata dal commissario Arcuri. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che i soggetti che dovessero risultare avere anticorpi contro SARS-CoV-2 sono soggetti che sono entrati in contatto col virus, ma la loro contagiosità piuttosto che no come lei ha ben definito, deve essere accertata attraverso la complementazione dell'esame col tampone eh, per vedere eh, se nel secreto rinofaringio c'è o meno l'RNA virale. La terza considerazione è che ritorna, si lega un po' anche a quello che ho detto a proposito dei vaccini, è che l'eventuale presenza di anticorpi diretti contro le proteine codificate da SARS-CoV-2 non necessariamente vogliono dire immunità protettiva perché potrebbero essere eh, anticorpi non neutralizzanti ma soprattutto l'altro dato ed è il più importante non sappiamo per quanto tempo perdurano, quindi un soggetto che magari fosse positivo domani mattina, tanto per ipotizzare una data, non è detto che rimanga positivo al 18 di settembre, nel senso che solamente delle analisi compiute su quello che è questo studio di siero prevalenza che viene condotto sulla popolazione italiana 
ci darà informazione di questo tipo. Quindi cominciamo a condurre questa indagine, questa valutazione, cominciamo a validare i test e poi da lì articoliamo tutti gli altri ragionamenti rispetto all'opportunità o meno di condurre queste analisi per individuare chi è stato esposto o se preferite eh, si è contagiato a SARS-CoV-2. Buonasera, Paola Motta, Sky TG24. A integrazione della risposta appena, appena data, ehm, dottor Locatelli, ma quando sarà effettuato il test sierologico? Prima o dopo il, il 4 maggio? Perché mi sembra che il timing non sia indifferente. E poi, eh, per quanto riguarda le mascherine, anche oggi c'è una richiesta da parte delle farmacie di un prezzo fissato. Non lo stesso commissario Arcuri aveva detto che sarebbe stata presa questa decisione. Non, non ritenete che prima dell'allentamento delle misure debba esserci un prezzo eh, fissato su tutto il territorio nazionale? Grazie. Grazie a lei come al solito per le domande assolutamente puntuali che offrono lo spunto per condividere pensieri e considerazioni che spero possano essere di utilità. Lo studio di, pre di siero prevalenza inizierà non certo e si concluderà non certo in maniera tale da permettere di modulare le scelte iniziali della fase 2. Le scelte iniziali della fase 2, lo voglio provare a ripetere anche qui, sostanzialmente sono state considerate i, eh, le linee di orientamento e di indirizzo da esse derivanti suggerite tenendo conto di quelli che sono i dati epidemiologici, i profili lavorativi, in particolare con i tre parametri che il dottor Iavicoli e Lina ci hanno insegnato a conoscere dell'esposizione, prossimità e aggregazione, con l'obiettivo di identificare dei settori produttivi la cui apertura di fatto consentisse anche alla luce del dato dell'R con zero di cui vi ho parlato prima di prevedere di poter mantenere l'indice di contagiosità cioè l'R con zero, l'R con T più eh, appropriatamente al di sotto di uno in maniera tale da evitare di nuovo quella pressione su alle strutture del sistema sanitario nazionale e in particolare sulle terapie intensive. E questa valutazione, e mi ripeto, ma uh, mi sembra atto di doverosa onestà intellettuale riconoscere il grande lavoro di INAIL e uh, la sua concretizzazione attraverso il contributo del dottor Iabiccoli, è stato proprio di identificare il settore dell'edilizia, della manifattura e delle attività commerciali associate a questo ambito come i due settori che consentivano di poter ottemperare all'obiettivo di cui vi ho fatto prima riferimento. Integrando però questo tipo di valutazione da un lato con l'importanza di mantenere il distanziamento fisico, di evitare le aggregazioni, sono state fatte anche delle valutazioni su quello che è eh, l'uso di mezzi pubblici dei lavoratori in questi ambiti produttivi con delle stime fornitici in maniera assolutamente puntuale che ci hanno permesso di stabilire che approssimativamente il 15% dei, lav dei lavoratori in questi ambiti 
usa mezzi pubblici, anche quello è entrato nel modello di predizione per riuscire a, a valutare le stime di cui vi ho appena parlato, e fondando questo tipo di costruzione di modello, questi orientamenti per le iniziali fasi di riapertura di un processo che però sottolineo per l'ennesima volta deve essere graduale e ben ponderato anche con quello che è il contributo offerto dal contact tracing con il contributo o meglio il prerequisito essenziale di individuare tempestivamente eventuali riaccensioni di focolai locali e di avere una possibilità di eventuale assorbimento di pazienti che necessitassero di ricovero ospedaliero e di trattamenti più importanti nei posti delle terapie intensive dedicate. Ecco, su tutto questo corollario, o se preferite, galassia di parametri, sono state poi formulate le scelte di orientamento e di indirizzo per quello che è poi il processo decisionale finale che spetta a, a coloro che hanno istituzionalmente questo compito, quindi al decisore politico. E ritorno anche qui su un argomento, poi giuro non mi dilungo più perché sennò tolgo spazio alla parte di risposta sulle mascherine del dottor Borrelli, per ribadire che la scelta di raccomandare di mantenere le interruzioni delle, di quelle che chiamiamo le lezioni di didattica frontale è stata esattamente dettata dal fatto che nei modelli sviluppati una riapertura delle scuole in concomitanza con il ripristino delle attività produttive avrebbe comportato certamente l'andare oltre e non di poco eh, l'indice di contagiosità attualizzato oltre il valore soglia di 1. Ecco perché eh, ci siamo sentiti di dare questa indicazione per poi lasciare evidentemente la scelta a chi ne ha compito istituzionale, quindi al Ministro dell'Istruzione e al Governo. Sul prezzo delle mascherine, sappiamo tutti che le mascherine sono un bene prezioso e come avviene nelle normali leggi del mercato quando la domanda schizza verso l'alto e l'offerta è limitata, il prezzo si forma a un valore più elevato. Quindi credo che sia necessario e doveroso, ed è una valutazione politica, quello di prevedere un prezzo massimo per tipologie di mascherine, per evitare che ci possano essere dei fenomeni speculativi che voi stessi avete potuto constatare, avete documentato anche in alcuni vostri articoli o da notizie che noi tutti quanti abbiamo potuto constatare. Mi permetto di aggiungere stavolta da cittadino, prima ancora che per il mio ruolo istituzionale, fenomeni speculativi altamente deprecabili e biasimevoli, soprattutto in una situazione come questa. Buonasera, sono Cecconi del Tg3. Prima parlavate anche delle varie professioni. Volevo chiedere se esiste una statistica anche eh, per censo e per professione di chi è stato più colpito dal Covid, eh, a parte ovviamente quelle sanitarie. Grazie per la domanda che è straordinariamente interessante, soprattutto che eh, fornisce lo spunto per dire che questo tipo di valutazioni al momento non sono disponibili, sono disponibili per le professioni sanitarie, ma evidentemente una volta che questi dati verranno acquisiti e soprattutto elaborati, potranno dare utili informazioni per complementare quanto uh, ho illustrato nella mia precedente risposta. Buonasera, Veronica Di Benedetto, Deposti Internazionale. 
Um, secondo i dati dell'Istat, tra 22 febbraio e 4 aprile uh, ci sarebbero 10.000 uh, morti, 7.000 solo in Lombardia, in più rispetto uh, al bollettino della protezione civile. E quindi la domanda è uh, perché le stime sono così diverse e insomma, chi sono, dove, so, dove, muoiono queste, dove sono morte queste 10.000 persone conteggiate in più dall'Istat. E poi eh, una domanda che ci fanno in molti, che si chiedono molti cittadini, eh, lo spostamento tra, tra regioni. Che cosa sta prevedendo il Comitato Tecnico Scientifico per i prossimi mesi, soprattutto nelle regioni dove magari i contagi sono vicini allo zero? Grazie mille. Allora parto io dalla prima parte della domanda. Sappiamo tutti che l'Istat elabora dei bollettini, dei dati della mortalità suddivise su base comunale, su base provinciale e su base regionale. I dati che noi comunichiamo dei deceduti è il dato di coloro i quali sono stati censiti come positivi. Quindi è evidente che nel dato dell'Istat ci sono anche deceduti che non sono positivi. Quindi il dato dell'Istat comprende il dato dei nostri deceduti. Per rispondere invece alla prima delle sue due domande, eh, mutuo quanto ha affermato il Presidente del Consiglio, la data del 4 marzo non è una data di liberi tutti. È chiaro che va considerato, come ho detto prima, una gradualità, c'è un orientamento per gli spostamenti intraregionali e non interregionali. Poi è chiaro che magari qualche piccola eccezione per persone che vivono ai confini di una regione e lavorano in quella limitrofa evidentemente potrà essere largamente considerata e diciamo così Uh, preventivamente messa in conto se non addirittura autorizzata Buonasera, sono Mauro Evangelisti messaggero, e io parto dall'ultima notizia dell'altro giorno dello Spalanza, anzi dello Spalanzani del sistema sanitario romano è finito il percorso dei due turisti di Wuhan, i primi due turisti, i primi due pazienti per coronavirus, quindi loro se non ricordo male furono ricoverati il 28 gennaio e solo oggi che siamo a 22-23 aprile hanno terminato il loro percorso di riabilitazione. Volevo capire per i casi più, gravi, più gravi, più seri, quanto è lunga la riabilitazione e soprattutto quali possono essere le conseguenze che possono restare sempre nei casi più gravi nella, per la vita normale di questi pazienti. Se io di solito ringrazio sempre per le domande, stavolta la ringrazio doppiamente per due ordini di ragioni. La prima perché questa è l'occasione per ringraziare quanto è stato fatto dai sanitari dello Spallanzani. Vi ricordo l'unico istituto di ricovero cura a carattere scientifico con impronta o se preferite vocazione sulle malattie infettive hanno fatto un lavoro formidabile rispetto a due turisti eh, cinesi che peraltro avevano anche un'età eh, come dire potenzialmente a rischio per un esito non favorevole il fatto che invece le loro storie felicemente si siano concluse, credo che dimostri l'eccellenza dello Spallanzani, i colleghi dell'ospedale medesimo non me ne vogliono più in generale del sistema sanitario nazionale. Ma la seconda riflessione molto più importante è che evidentemente anche le analisi di eventuali esiti della infezione da SARS-CoV-2 sulle varie funzionalità d'organo è un altro aspetto assolutamente cruciale e andranno condotti degli studi e delle valutazioni in maniera puntuale, prospettica e rigorosa per capire l'esito auspicabilmente, la mancanza di esito oppure minimi esiti su quelli che sono gli organi 
più interessati rispetto al processo uh, sostenuto da questo nuovo coronavirus. Quindi è evidente che tutte le valutazioni di funzionalità respiratoria da determinare attraverso approcci di tipo spirometrico piuttosto che eventualmente con valutazioni di diagnostica per immagini saranno assolutamente cruciali, ma lo stesso discorso vale per chi eventualmente abbia avuto durante il periodo di acuzie e soprattutto di maggior compromissione delle funzioni a un danno cardiaco. Sono tutte informazioni assolutamente importanti, tutte da acquisire, a cui evidentemente contribuiranno tutti i centri clinici del mondo, ivi compreso a quello italiano. Ho iniziato la risposta citando lo Spallanzani, la chiudo ricitandola, in particolare dando ulteriore merito per una notizia che sempre ieri è apparsa sui giornali e qui ovviamente sottolineo anche il ruolo della direzione scientifica dello Spallanzani e del professor Ippolito in particolare sull'identificazione di SARS-CoV-2 nelle lacrime e a livello dei prelievi della congiuntiva. È un'informazione importante che serve per meglio definire quello che è il profilo di eliminazione del virus in vari fluidi biologici, ma anche se ci riflettete per dare informazioni utili a professionisti della salute dagli oculisti agli oftalmologi per tutte quelle che sono le loro attività in maniera tale da consentire loro di avere il massimo della protezione. E buonasera, eh, Angelo Zaccone Teodosi per il riformista. Una è una domanda di metodo, nel senso che credo che tutto il Paese è in attesa di metodo connesso alla comunicazione, è in attesa di capire cosa succede nella fase 2. Salvo alcune testate che evidentemente hanno acquisito delle anticipazioni o degli scoop che dir si voglia, eh, dovrò suscitare il Corriere della Sera perché oggi mi sembra evidente che i colleghi del Corriere della Sera hanno avuto il piacere di leggere le 17 slide che la task force ha presentato al Presidente del Consiglio. Dato che qui abbiamo un componente anche della task force, qual è il Dottor Borrelli, volevo domandare, come le ho già domandato lunedì scorso, se il Presidente della task force Colau ha intenzione di comunicare o dovremo attendere eh, la parola del Presidente del Consiglio. Immagino che anche nelle successive riunioni rispetto a lunedì avrete affrontato la questione. La questione connessa poi invece se avete deciso come Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Protezione Civile, di rendere pubblici i verbali, a che punto i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Poi magari fra qualche giorno chiederemo i verbali della Task Force, anche se temo che resteranno segretati. Domanda Questo per par condicio. Di, esatto, credo. Eh, domanda invece sostanziale, eh, come ricercatore oltre come giornalista il 3 aprile io mi sono permesso di suggerire al Capo Dipartimento, visto che abbiamo avuto una fase durata molte settimane, diciamo di dominio medico sanitario nel processo decisionale, ovvero le decisioni venivano prese dal Presidente del Consiglio sulla base dei pareri del Comitato Tecnico Scientifico. Mi sono permesso di osservare come altri che forse a quel punto era opportuno innestare nel Comitato Tecnico Scientifico delle professionalità altre, uno psicologo, un sociologo, uno statistico. Questo ad oggi mi sembra non sia avvenuto, ma il Presidente del Consiglio ha spiazzato perché ha creato la task force nella quale c'è uno psicologo, un sociologo e anche uno statistico e siamo tutti contenti. Però dei 17 componenti più due eh, Borrelli e Arcuri della, eh, della task force, vorrei notare, a parte il dettaglio che quattro soltanto sono donne, ma questo mh, sarei curioso anche di sapere se è emerso nel, ne, ne, nei verbali, tra virgolette, nelle discussioni della task force, eh, di questi 17 più eh, due componenti, 19 componenti, la, mh, quasi non la totalità, sarebbe scorretto, la maggioranza di questi componenti sono economisti, ovvero lavoristi, e vengo alla domanda. Non si corre il rischio che nella prima fase dell'emergenza si sia data troppa enfasi soltanto all'aspetto sanitario sacrosanto, mentre in questa seconda fase si stia pensando soltanto all'aspetto diciamo, economico-lavoristico, l'apertura delle fabbriche, 
io temo che si stia ancora trascurando la dimensione delle ricadute psicosociali di tutta l'epidemia, a cominciare dalle classi fragili, ovviamente i bambini, i disabili, eh, gli autistici, le persone con disturbi psicologici. Vorrei essere confortato che invece all'interno della task force queste tematiche siano belle, come dire, eh, pressanti. E l'ultima questione, eh, la seconda di fatto, perché la prima era solo di metodo, eh, Guardando i dati più tragici di questa vicenda, su noi, su eh, come dire, un totale di quasi 26.000 eh, deceduti, eh, vorrei osservare che eh, l'80% è in quattro regioni, cioè Lombardia, Emilia, Piemonte e Liguria assorbono in questo triste bollettino 20.000 decessi su 25.549 ad oggi. Allora la domanda è, premesso che abbiamo regioni come la Sicilia, che registrano soltanto 200 decessi. All'interno del, della task force a questo punto, o anche del comitato tecnico scientifico, visto che interagiscono, si è ragionato sul fatto che probabilmente nella fase di riapertura bisogna procedere anche per zone geografiche? Grazie. Allora, provo a dare delle risposte e poi il professore può integrare. La prima cosa è che ovviamente chi parla per il comitato è il presidente Colau. Ma il Comitato deve dare delle proposte, deve fare delle analisi per il Governo, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi credo che sia giusto, doveroso esporre queste proposte, questi dati al Presidente del Consiglio dei Ministri. E eh, siccome siamo ancora in fase di elaborazione, di formulazione di ipotesi, eh, non credo che sia il caso di divulgare anche per lo stesso Presidente Colà, ma quando sarà il momento lui parlerà. Eh, per quanto riguarda la eh, composizione del, del Comitato, credo che sia ben assortita, ci sono esperti per la componente psicologica. Io voglio ricordare una cosa molto importante. Il tema del, dell'aspetto psicologico di questa particolare fase che viviamo tutti quanti è un tema centrale, è un tema centrale per lo stesso Ministero della Salute che insieme a noi, e a brevissimo, non vi voglio dire la data ma è molto a breve, partirà un centro di ascolto psicologico, un, una, un gruppo di ascolto con la collaborazione di nostri volontari, di quattro associazioni di volontari eh, esperti in psicologia e di altri esperti per poter fornire supporto psicologico a chiunque ne ha bisogno. Quindi il tema psicologico è un tema fondamentale. Poi all'interno del Comitato Tecnico Scientifico lascio volentieri la parola al professore per dire come loro hanno valutato anche questi impatti, questi aspetti che ci sono in questa emergenza. Grazie. Eh, provo anch'io a fornire ulteriori sfaccettature di risposta alle sue domande. La prima riflessione è che il Comitato Tecnico Scientifico continua a riunirsi quotidianamente e a lavorare in maniera assolutamente alacre proprio per consentire di dare risposte e orientamenti rispetto a quesiti che riceviamo dall'interlocuzione eh, con il eh, mondo della politica, in particolare con il governo e con i ministri. Quindi è indubitabile quel che lei dice rispetto alla composizione della task force, ma c'è un dialogo tra task force e eh, CTS proprio per eh, complementare, integrare, direi quasi imbricare, forse è il verbo più corretto, le diverse competenze, una uh, più di connotazione economico-programmatica, l'altra più di tipo uh, sanitario. L'attenzione ai fragili viene pagata o comunque alle popolazioni anche a rischio di impatto 
impatto psicologico sul prolungamento uh, delle misure. Mm, sia ben chiaro a tutti che le scelte di indicare, di prolungare determinate misure piuttosto che no, vengono sempre valutate e rapportate anche considerando quello che può essere l'impatto sui bambini e sugli anziani. E in questo senso avrete poi, eh, credo, anche evidenza dalle scelte che il Presidente Conte verrà a presentare e illustrare al Paese di come questa attenzione sia pagata. Non sfuggo però a quello che lei ha iniziato a dire con la sua domanda, cioè dire eh, di diffusione di informazioni, parlo a nome del CTS, credo che tutti noi, proprio perché siamo eh, di fatto impegnati a un vincolo di riservatezza, eh, riteniamo che eventuali diffusioni in modi e ambiti eh, che non sono quelli dei percorsi rispetto ai nostri referenti, perché questo sia ben chiaro, il referente del CTS è il dottor Borrelli e soprattutto ed evidentemente il eh, Ministro della Salute sono quantomeno inopportune. Bene, grazie. Oh, C'è un'altra domanda, scusate. Buonasera alla Tanzi di Asca News. Volevo sapere se avevate anche voi evidenza di questo um, studio che è arrivato dalla Francia, secondo il quale eh, il virus SARS-CoV-2 infetterebbe la, il batterio chiamato Prevotella, eh, un batterio intestinale che, sarebbe, che scatenerebbe l'infiammazione eh, ai polmoni. Allora, non ho... Eh, informazione su questo studio in particolare, però posso condividere con lei un'informazione che i miei amici e colleghi, e eh, sottolineo che ho prima usato il termine amici e poi colleghi nordamericani, hanno diffuso con noi, cioè eh, di fa hanno condiviso con noi, cioè voi sapete che io Prima di, di occuparmi di SARS-CoV-2 avevo un'attività eh, clinica e scientifica prevalentemente in ambito oncomatologico e più specificatamente sui trapianti di cellule staminali. I colleghi nordamericani ci raccontano che in un certo numero di loro pazienti che hanno avuto l'infezione dopo il trapianto di midollo osseo hanno avuto maggiore incidenza di quella che è la complicanza immunologica per definizione del trapianto medesimo, cioè la malattia del trapianto contro l'ospite, il che ancora una volta dà indicazione a supporto del fatto che l'attivazione di quella che è la tempesta infiammatoria, se preferite la tempesta citochinica, per usare un termine più medico, indubitabilmente gioca un ruolo importante nell'ambito della fisiopatologia. La prima osservazione che farei allo studio a cui lei ha fatto menzione è andare a vedere se questi batteri espongono sulla loro superficie il recettore che è noto essere poi, come dire, la toppa della serratura rispetto alla quale entra la chiave delle proteine spike di SARS-CoV-2. Sarebbe sicuramente di grande interesse. Bene, allora non ci sono domande, grazie e buonasera. Sai, ha una certa...